students welcome to Bosco campus vision I am Clinton Clement assistant professor Department of Commerce Don Bosco College Kutia today we will be discussing about the project life cycle the different stages of development of a project project life cycle every project has certain phases or stages of development these phases or stages of development of a project are known as life cycle phases. If you have any project, you can use a project to use a item. If you have a project, you can use a project to 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 project to use a 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 project this stage is along with phases. Phases of a project is known as a life cycle of a project. And a life cycle is a continuous process. This life cycle is a continuous process. These phases consist of conceptual phase, definition phase, protection phase, operational phase and divestment phase. Apo, one project is a phases in the lecture. A project begins with the conceptual phase. This is a phase during which the project idea generates. The idea may first come to the mind when a person is seriously trying to overcome certain problems. The conceptual phase in the way the project is the conceptual phase. The conceptual phase in the way the project is the idea developing. What is the project is the idea generating the stage. The conceptual stage in the way. 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 In our business, we have to face a problem and overcome it. We have to face a new project. If you have a conceptual face, we have to face a new project. 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 The conceptual phase consists of the following elements. Determining existing needs or potential deficiency of existing system. We have a conceptual phase in the idea of generating an idea. We have an organization that has a problem to overcome. The idea of generating an idea is a conceptual phase. Apo iu re phase le first time le cie dana, nama deh nilai level orang sistem, nama deh organisasi sistem tu le, anda ke ane deficiency ini macam sila kah, future le nama ke anda ke needs orang deh, present le anda ke needs orang deh, anda determine cie iya ana, first time le cie iya. Secondly, establishing initial strategy guidance to overcome existing or potential difference. Initially, oru tech strategy form cie iya, nama ke pun nilai level orang la needs um. Potential deficiencies are going to overcome the initial strategy developed in the conceptual phase. Third one, determining initial feasibility and practicability of the system. So, this system is going to be the guidance strategy guidance system. That is going to be feasible or not, or that is going to be practical or not. So, this is not the conceptual phase of the conceptual phase. So, this is not the conceptual phase of the conceptual phase. So, first, we are going to explain the needs and the needs. Second, we are going to determine the initial strategy and needs. We are going to overcome the initial strategy and needs. We are going to overcome the initial strategy. Initial strategy, ini needs ni, enggane overcome cie, mana engel potential deficiency ni, enggane overcome cie, anggalori initial strategy form cie itu. Thirdly, ini strategy kula initial feasibility, nama kita nak, lama tu lalu cie, an betul mo, practical ano, illeo, ini lola kake, check iya. Fourthly, examining alternative ways of accomplishing the system objectives. Ini satu system objective item lalu selecti dekna initial strategy. Enggane achieve ciam nolla pala alternatives, pala riyidi le enggane achieve ciam nolla alternatives examine cega. Identifying the human and non-human resources required to support the system. E system support cian awisha maya human and non-human resources ente kian tu manusia ka. Then selecting the initial system design which will satisfy the system objectives. 
പിന്നീട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ കോൺസെപ്ഷൻ ഫേസിലെ എല്ലാം ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാത്രം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡിയ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് കോൺസെപ്ഷൻ ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസ് ഓഫ് അക്കോംപ്ലിഷിംഗ് ദ സിസ്റ്റം identifying human and non human resources selecting a design for system and establishing an system organization idellam cheyanayittu adayathu ee or system nammal initial strategy form cheyidikkunna system implement cheyanayittulla or organization system organization undesikkunnathu endha ella karyangalum endakke activities undu edakke activities aarakke cheyanam nadu just or line up allengil organize cheyidu vekkunnadana nammal system organization endu paraya appo ithrathile ulla karyangalakkeyana nammal conceptual phase il cheyina conceptual phase endu parayunnathu ഐഡിയ ജനറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫോം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി അതിനാവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സ് കണ്ടെത്തുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്ഷൻ ഫേസിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ The second phase of the project life cycle is definition phase. It is mainly a refinement of the elements described under the conceptual phase. In the conceptual phase, we have to define an idea. We have to define an idea as a definition stage or definition phase. The following are the areas to be examined during the phase. Firm identification of the human and non-human resources required. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഫിനിഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ത് ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ആ സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക Preparation of the detailed plans required to support the system. ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്ഷൽ ഫേസിൽ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എൻഡിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാൻ ഈ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ determination of the realistic cost schedule and performance requirements etra chalavagum edakka schedule aanu ee project implement cheyan povunnathu and the performance requirements itram karyangalakke determine cheyuga identification of those areas of the system where high risk and uncertainty exist ഈ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് നെസസറി സപ്പോർട്ട് സബ് സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനാവശ്യമായുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കുക ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള സബ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയ ഡെഫിനിഷൻ ഫേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെപ്ഷൻ ഫേസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഐഡിയ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആവശ്യം വരിക അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്ത് പെർഫോമൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും എത്രത്തോളം റിസ്ക് അതിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ആവശ്യമുണ്ടാകുക ഇത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഫേസ് after the conceptual phase the ideas are generated and followed by it is well defined in the definition phase and the third phase is production phase this phase is involved with the preparation of the project to take off smoothly almost all documentation should be completed in this phase appo moonamtha stage aanu production phase first stage il nammal or idea generate cheyidu adine second stage definition stage il nammal adine well define cheyidu thirdly nammal inde
പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസിൽ ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസ് നോർമലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഫേസിലായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് റിക്വയർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ റിസോഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക വേണ്ട റിസോഴ്സസ് വേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ബിഗിനിങ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസൊലേഷൻ നമ്മൾ തേർഡ് ഫേസിലാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുക ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസമിനേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രൊസീജറൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വൺസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോളേഷന് ശേഷം ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പോളിസീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതെല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ആഡിക്വസി ഓഫ് സിസ്റ്റം വൺസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൃത്യത മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് റൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പിംഗ് ടെക്നിക്കൽ മാനുവൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഹൗ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻഡറ്റഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാനുവൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡെവലപ്പിംഗ് പ്ലാൻ ടു സപ്പോർട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ വൺസ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഫേസിലേക്ക് ഇറക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫേസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ തേർഡ് ഫേസാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫേസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസ് നമ്മൾ പറയുക The next phase is operation phase. It integrates the project's product or service into the existing organization. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കമ്പനി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൈസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനി ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ പഴയ വേർഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പഴയ വേർഷനും അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പുതിയൊരു വേർഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് അത് വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിനാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫേസ് ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫേസ് ദിസ് ഫേസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ദ സിസ്റ്റം റിസൾട്ട് ബൈ ഇൻറ്റൻഡ് യൂസർ ഓർ എ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അത് കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫേസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ സഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ടു മീറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പുതിയ
ന്യൂ പ്രോജക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രോജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫേസിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഫോൺ യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഡെവലപ്പിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആണോ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ഇനിയും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത കോൺസെപ്ച്വൽ ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു പ്രോജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം അടുത്ത പുതിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്ഷൽ ഫേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ദിസ് ഫേസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ടു അതർ സിസ്റ്റം വൺസ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പായി അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ മറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഡെവലപ്പിംഗ് പ്ലാൻസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അണ്ടറിലായിരുന്നു ഫുൾ കൺട്രോൾ വൺസ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൺട്രോൾ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം ഫേസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഫൈനലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെസൺസ് ലേൺ ഫോർ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഡൈവേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫേസോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഫർദർ പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഡേറ്റാ ബേസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലെ കഴിഞ്ഞ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ മറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലുള്ളത് പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഐഡിയേനെ വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അത് ഫീസിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കിട്ടും അത് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷണൽ ഫേസിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫേസ് വഴി നമ്മളത് എൻഡ് ചെയ്യും വൺസ് ഇതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അടക്കുകയും ഈ ഡൈവേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫേസിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ